Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz tablo gibi kare motif modelini çalışacağız. Çok uzun zamandır istek alıyordu bu model. Instagram hesabımdan bolca resimleri var. Lütfen bu modeli çıkarır mısınız diye. Ben de takipçilerimi kırmıyorum ve hemen çalışmalara başladım. Sizler için şöyle iki tane iki farklı renklerde ördüm. Umarım beğenirsiniz. Yapımı kolay diyeceğim ama biraz vakit alıyor. Ee, i̇lk bir tane yaptığınızda ikinci de bu videoyu izlemeye gerek kalmayacak. Kendiliğinizden yapacaksınız. Ama motifler biraz büyük olduğu için yaparken zaman alıyordur. Bu videoda birazcık uzun olacak. Birazcık da ayrıntılı anlatacağım için baştan söylemek istedim. Hemen motiflerin ölçülerini vermek istiyorum. Evet. Şöyle... Eni tam 15 santim geliyor arkadaşlar. Boyuna bakıyorum. Tabii ki benim ördüğüm ip ve tığıyla ördüğünüzde e, bu geçerli oluyor. Farklı tığ ve e, yün kullanırsanız, ip kullanırsanız daha da farklı olacaktır ebatları. Eni ve boyu 15 santim arkadaşlar. Kullandığım ipler... E, Alize'nin koton gold ipleri kullandığım tığ numarası 2 milimlik tığ kullandım 2 numara arkadaşlar e, istediğiniz renk kombinasyonunu ayarlayabilirsiniz bu modelle neler yapabiliriz derseniz her şeyi yapabilirsiniz özellikle bebek battaniyeleri yatak örtüleri muhteşem kırlantlar olur şöyle tek bir motiften kırlant yapabilirsiniz ikili trabzanları şu şekilde çoğaltarak çok şahane bir e, motif elde edebilirsiniz. Yelekler, hırkalar, e, istediğiniz her şeyi dediğim gibi örebilirsiniz. Hemen şöyle tersini de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar isterseniz çok fazla lafı uzatmadan hemen motifin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz. Hem de böyle güzel videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar yine koton bir iple başlıyorum. Sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum. Eğer sihirli halka yapmak istemezseniz 5 zincirle yapabilirsiniz. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan şu şekilde tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Başını doladım tığımı. Ve ikili trabzan yapıyorum. Toplamda çektiğim zincirle beraber 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Burada popcorn yapacağız. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 2 zincir çektim. Başını doladım ve yine aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. 4 tane. İlk trabzanın tam tepe noktasından batıp arkadan ilmeği geçiriyorum ve ikinci popcornumu yapmış oldum. 1 2 çok kasma yaparsa 3 zincir çekebilirsiniz. Başını doladım ve yine aynı şekilde 3. popcornumu yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yaparak ikinciyi yaptım. 3. ve 4. İlk trabzanın tepesinden batırdım. İlmeğim içinden geçirdim. 2 zincir bu şekilde toplamda 8 tane popcorn yapacağız. Evet arkadaşlar 8. popcornumu da bitirdim. 2 zincir çekiyorum ve ilk yaptığım popcornun şöyle tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 zincir çektim ve ipimi kesiyorum. 
Şöyle sihirli halkamdan tutuyorum ve iyice ortayı kapatıyorum sihirli halkamdan çekerek. Gördüğünüz gibi ortası yeterince kapandı. Ve hemen ikram rengi ipime geçiyorum. İpime bir düğüm attım. Ve herhangi bir iki zincir çektiğim bölüme ipimi sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Ve hemen yanındaki bakın şöyle tersinden yanındaki boşluğa zincir bölümüne sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi tekrar önünü çeviriyorum. Ve bu yaptığım yuvanın içine Çektiğim zincirle beraber 10 tane ikili tırabzan. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ikili tırabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen önümdeki bakın iki zincirlik bölüme sık iğne ile sabitledim. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Ve hemen bakın şurada şöyle net görmenizi istiyorum. Şurayı ilk çektiğim zincirin bakın burasına şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimin önünü çeviriyorum. Tekrar tekrar 10 tane ikili tırabzan çektiğim zincirle beraber. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 ve 10. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk. Hemen öndeki iki zincirlik bölüme şöyle arada şu bunda kaybedeyim hem sık iğne ile sabitledim. İki tane modelimizi yapmış olduk. 1 2 3 4 çeviriyorum. Hemen en son yaptığımı bakın dibine şu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 modelimi çevirdim ve içine 10 tane ikili tırabzan. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir zincir öndeki hemen önümdeki iki, iki zincirlik bölüme sabitledim 1 2 3 4 Geriye dönüyorum. En son yaptığımın hemen dip bölümüne bakın. Burası zaten sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine yaptığım şu yuvanın içine 10 tane ikili trabzan toplamda 7 tane model yapalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanemizi yaptık. Şimdi 8. yapmak için burada bir zincirimi çekiyorum. Ve yine <gülüyor> önümdeki bakın son boşluğa batırdım. Sık iğne ile sabitledim. Burada tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Ve yine önümdeki Son yaptım. Şöyle hemen modelin dibine battım. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir. 
Modelimin önünü çeviriyorum. Ve hemen yine 10 tane ikili trabzan. Yaptığım yuvanın içine 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bunu da şu şekilde hemen şuranın dibine şöyle bakın tam şuraya sık iğne e, kaydırma yöntemiyle sabitliyorum bakın bu şekilde bu sıramızı bitirmiş olduk şimdi burada ben 3 zincir çekeceğim 1 2 3 zincir çekiyorum şöyle arkaya şu ipimi saklamak için hemen arkadan herhangi bir ilmeğe şu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitliyorum şöyle arkaya geçmiş oldum bu şekilde şimdi burada 1 2 3 zincir çektim ilk trabzanımı tepesine batıyorum sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 3 4. veya 5. batabiliriz şöyle tam ortayı buluyorum 1 2 3 4 5. batıyorum sabitledim şimdi 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim ve şu şekilde yapıyorum arkadaki ilk trabzana batıyorum 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4. batmak istiyorum tam ortayı bulalım tam ortaya batalım o çok önemli değil 4 veya 5 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim şöyle çevirdim tam ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum ve sık iğne ile sabitledim burada 4 zincir 2 3 4 sayıyorum burada 1 2 3 4. veya 5. batıyorum neresi ortaya geliyorsa bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim şu ara bölüme 7 tane şu bölüme 4 tane zincir çekiyoruz Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim yine bakın ara bölümdeyim 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim ve bakın burada yaptığım ilk 4 zincirlik bölüme şöyle batıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum hemen önümdeki 4 zincirlik bölüme geçtim bir sık iğne yaptım başını doladığım 4 zincirlik bölümün içine batıp toplamda 9 tane ikili trabzan 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekrar aynı zincirin içine başını dolamadan batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum bu şekilde daha sonra bu 7 zinciri arkaya doğru çekiyorum hiç oraya dokunmuyorum başını dolamadan hemen 4 zincirlik bölüme geçip bir sık iğne yapıyorum bakın 7 zincirlik bölüm arkada kaldı tekrar bir sık iğneden sonra 9 tane ikili trabzan 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar aynı bölüme başını dolamadan battım ve sık iğne ile 
kapattım. Hiç 7 zincirlik bölümü şöyle ellemiyorum arkaya doğru çektim. Yine 4 zincirlik bölüme geçip başın dolamadan sık iğne ile battım. Ve yine 4 zincirlik bölüme 9 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar yine sıra sonuma geldim. 4 zincirime 9 tane ikili trabzan ve sık iğnemi yaptım. Yine 7 tane zincirimi hiç ellemiyorum. İlk yaptığım modelin şöyle bakın dip kısmına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Hemen tekrar lila rengimi aldım. İpimi bir düğüm attım. Ve şuradaki yetiş bölümünü yapacağız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şöyle ilmeğimi uzattım. Herhangi bir bakın şöyle ilk trabzandan veya şu ortadan şöyle batıyorum. Arkadan ilmeği geçireceğim. Öne doğru. Daha sonra tek tek trabzanlara batacağım. Bakın önümdeki trabzana batıyorum. Arkadan ilmeği alıp öndeki ilmeğin arasından geçiriyorum. Bu şekilde bakın. Battım, ilmeği aldım, kaydırmayla kapattım. Bu şekilde tüm yapraklarımızı dolaşıyoruz. Arada kameraya da bakıyorum net görünüyor mu diye. Bazen şaşırabilirim kusura bakmayın. Bu şekilde tek tek. Bakın battım arkadan alıp ilmeği geçirdim. Tam ortaya geldiğimde yine bakın her yere batıyorum. Şuraya battım. Tekrar buraya batıyorum ve karşıya geçiş yapıyorum. Bu şekilde tüm yapraklarımızı çerçevesini tamamlayalım. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar yine sıra sonuma geldim. Lila Hanım da burada. <gülüyor> Dur Lila hoş. Bundan sonrasında Lila Hanım kuyruğuyla yine devam edeceğiz. Neyse. Şöyle ilmeğimi uzattım. Bakın. Şurada ilk battığım yer var. Oradan arkadan tığımı sokuyorum ve bu ilmeği arkadan çıkaracağım. Şu şekilde. Daha sonra bir düğüm atıyorum. Hatta bir zincir daha çekelim ve ipimizi keselim. Bu şekilde bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde de süslemelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Süsleme çiçeği için de çok hoş oldu bence. Hemen şöyle çok güzel bir yeşil rengim var. Hemen onu alacağım. Lila izin verirse. Evet. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Şöyle bakıyorum. Bakın arkada bıraktığımız 7 tane zincirler vardı. Hemen içine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada yine popcorn yapacağız. Başını doladım. Bu sefer hep zincirin içine yapmıyorum da şu yaptığım zincirin tam dibine batırıyorum. Bakın şöyle ikili trabzan yapıyorum. 4 tane yine aynı yere battım. 3 yine aynı yere battım. 4 tane ikili trabzanım oldu. Ve ilk trabzandan battım. Ilmeğimi çıkardım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve yine bakın aynı yere batıyorum. Kaydırma yöntemiyle çekiyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Yine 7 zincirlik bölüme batıyorum. Ve ikili bir trabzan yaptım. Başını doladım. Burada yine dibine batıyorum. Bakın. Şu şekilde dibine batarak 
4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 pardon 4 tane olmuş. Çektiğim zincirle beraber 4. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Ve popcornumu yaptım. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. 3 de çekebiliriz. Kasmasına bağlı. Hemen burada yine ortayı buluyorum. Yani şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. tam arkadan tek ilmeğine batıp kaydırma yöntemiyle sabitledim 1 2 3 zincir çektim tığımın başını doladım bakın arkada duran 7 tane zincire şu şekilde üçlü bir trabzan yapıyorum başını doladım hemen dibine batıyorum çektiğim zincirle beraber Çektiğim zincir üçlü trabzan oluyor ve üç tane de ikili trabzan yapıyorum ve popcornumu yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir tekrar dibine battım. Kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir. Lila dur kızım. Bakın şöyle zincire battım. İkili trabzan. Daha sonra iki tane de şöyle dibine batarak yapıyorum. Toplamda dört tane ikili trabzanım oldu. Ve ilk yaptığım zincire batırıp popcornumu bitirdim. Bir, iki, üç veya iki çok bol gelirse iki tane de burada çekebilirsiniz zinciri. Buradan sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinci Trabzan tepesine şöyle arkadan tek teline batırıp kaydırma yöntemi yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar yine sıra sonuma geldim. Burada yine 2 veya 3 tane zincirinizi çekin. 1, 2, 3, 4, 5. zinciri arkadan batıyorum. Kaydırma yöntemi yapıyorum. 1, 2 zincir. Ben diğerlerini çözdüm. 3 zincir yapmıştım. Çok bol geldi. 2 zincir çekiyorum. Sizler de kendinize göre yapabilirsiniz. Ve 2 zincir çektikten sonra burada ilk yaptığımız fıstığın tepesine şu şekilde battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Tekrar lila ipime geçiyorum. Hayır liloş. Yine popcorn sıramızdayız. İpime bir düğüm attım. Şöyle hemen herhangi bir e, şöyle sık iğne yaptığım bölümden başlamak istiyorum. Bakın yine buraya batıyorum. Ve yine burada şöyle bir kaydırma yapıyorum. Burada bir, iki, 3 zincir çektim ve hemen şu fıstığımı bakın şöyle şu arkadan batırıyorum ve şuradaki zincirden şöyle bakın şuradan geçirdim tığımı ve bir sık iğne yapıyorum burada bir iki zincir çektim başını doluyorum ve hemen şöyle iki fıstığımın arasına şu şekilde batıyorum ve üçlü bir trabzan yapıyorum. Ve yine buraya fıstık yapacağım. E, fıstık pardon popcorn yapacağız. Başını doladım. İlk üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra üç tane ikili trabzan ve dibine batırarak bakın. Tam şuraya net olarak görünüyor mu? Tam dibine batarak üç tane ikili trabzan. Bir. 2 3 Toplamda 4 tane oldu. Yine popcornumu yapıyorum aynı şekilde. Şöyle tam geçmedi. Biloş dikkatimi dağıtıyorsun. 1 2 3 zincir çektim. 
başını doladım ve yine aynı bölüme şu şekilde batıyorum. Üçlü trabzan. Başını doladım. Şöyle dibine batarak üç tane ikili trabzan. Bir. iki ve üç. Popcornumu yapıyorum. Bir, iki zincir. Şuralarda kasma yaparsa iki de çekebilirsiniz. Üç de çekebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ona çok takılmayın diyorum. Ben çünkü bazen iki çekiyorum. Bazen üç çekiyorum. Şimdi iki çekiyorum. Çok kasarsa üç de çekebilirim. İki zincirimi çektim. Ve yine bakın. Şu zincirle bakın. Şurada zincirimiz var. Şu zincirle şöyle arkasından geçiriyorum. Hemen şunu göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Şurada bir zincirim var. Arkasına doladım. Ve hemen şöyle sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir zincir çektim burada. Hemen yine aynı bölüme kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Hemen bakın fıstığımın arkadan batırdım. Ve bir tane sık iğne yaptım. İki zincir başında oluyorum. Ve yine aynı bölüme bakın. Şurada yedi zincirlik bölüme tekrar batıp üçlü bir trabzan yapıyorum. Şurada e, iki zincir çekmiştik zannedersem. Şurada bir zincir çekelim. Çok kasma e, bollaşma yap, olmasın ve yine aynı yöntemle popcornumu yapıyorum. Bazen fıstık diyorum. Siz anlayın yani popcorn. <gülüyor> Sürekli fıstık yapmakta artık uzun zamandır da e, popcorn yapmıyorduk. Şimdi her şeye fıstık diyorum. 1, 2, 3 zincir tekrar Aynı yere batırıyorum ve üçlü trabzanla başlıyorum. Başını doladım tam dibine batırıyorum arkadaşlar. Çok aşağıda yoğunluk olmaması için bunu yapıyorum. Eğer normal aynı yere çalışırsak bunu e, aşağıda bir yoğunluk olur ve istediğimiz görüntüyü elde edemeyiz. Evet. Burada iki zincir. Hemen önümdeki yeşil fıstığın şöyle arkadan geçiriyorum tığımı. Şöyle dikkat ediyorum. Evet bir sık iğne. Geçişte hayır. Lila hayır. Lila rahat bırakmayacak. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen bakın yine aynı bölüme batırıp kaydırma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şuraya gelince bir zincir ve kaydırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar yine sıra sonuma geldim. Yine burada iki zincirimi çekiyorum. Yine unutmuyorum şuradaki fıstığımı. Şöyle zincirin arasından geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım sık iğneyi başında dolamadan battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir ipimi kesiyorum. Ve lila renkle şu an için işlemimi bitiriyorum. Şöyle morla devam etmek istiyorum. Sizler renk kombinasyonunuzu kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Evet. Şöyle ipime bir düğüm attım. Ve hemen şöyle köşeden başlamak istiyorum. Ee, burada şöyle 3 zincir çektiğimiz iki popcorn arasına battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Ve ikili trabzan yapıyorum. 2 tane çektim. Zincirle beraber 3 tane. Burada Önümdeki popcorn'un şöyle arkasına batırıyorum. Bakın şuradan sık iğne ile sabitledim. 
Şöyle arada burada iki zincir çekmiştik. Başını doluyorum. O iki zincirlik bölüme 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 İpim düğümlenmiş Düğümüm açtım geldim hemen 5 tane ikili trabzanımı yaptım Hemen önümdeki bakın Şu yeşil Popcorn'un da hemen arkasından batırıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şuraya geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Şuraya geldim. Bakın burada beyaz ilmeğim var. Şuradan battım. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen diğer tarafa geçtim ve yine buraya da bir kaydırma yaptım diğer tarafa geçmiş oldum burada hemen bir zincir çektim ve şöyle popcorn'un arkasından yine sık iğne yapıyorum başını doladım burada iki zincirlik bölüme 5 tane ikili trabzan 2 3 4 ve 5 Önümdeki popcorn'un arkasından şu şekilde tığımı geçirdim. Sık iğne. Başını doladım. Şu lilaların tam ortasına 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 Araya sadece bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar aynı bölüme battım. 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Öndeki popcorn'un şöyle arkasından dolayıp sık iğnemi yaptım. Başını doladım. 2 zincirlik bölüme 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5 şöyle de göstermek istiyorum bakın modelimiz ortaya çıkıyor daha sonra burada bir zincir çekebiliriz çekmeyebiliriz o da size kalmış bir zincirimi yine çektim bakın şuradaki beyaz ilmekten tığımı geçirdim ve kaydırma yaptım bir zincir çektim Diğer tarafına ilmeğin şöyle geçiriyorum ve buradan da kaydırmamı yapıyorum ve yine şöyle ilmeğim de almış bir zincirimi çektim ve hemen önümdeki popcorn'un arkasından batıp sık iğne ve yine 5 tane ikili trabzan şurada yaptığımızın aynısını hepsine devam ediyoruz sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim. Burada bir zincirim çekiyorum. Önümdeki fıstığın arkasından şu şekilde batırıp sık iğnemi yapıyorum. Başını doladım. 2 zincirlik bölüme 5 tane. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Önümdeki fıstığın arkasından batırdım ve sık iğne başını doladım iki popcorn arası yine fıstık dedim değil mi popcorn evet üç tane ikili trabzan bir zincir çektim ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasını batırıyorum kaydırma yöntemiyle kapatıyorum bir zincir çektim ipimi kesiyorum hemen şöyle modelimin güzelliğini göstermek istiyorum Evet çok güzel oldu daha kenarlarını yapmadan bile inanılmaz çok güzel çok hoş bir model 
istediğimiz kadar güzelmiş model çok istek aldı demiştim sizlere de istek aldığı kadar güzelmiş gerçekten yapınca daha da gördüm tekrar kremp ipimi alıyorum ipime bir düğüm at ipime düğümümü attım şöyle anlaşılır bir şekilde göstermek istiyorum bakın şurada 5 tane 2'li e, trabzanımız var fıstığımız var ve şöyle fıstığın şuradan batıyorum bakın hemen sayıyorum 1 2 3 4 5. arada şu şekilde sabit diyorum burada 1 2 3 4 tane zincir çektim ve hemen şurada fıstığın yanındaki ilk araya bakın şu şekilde batıyorum ve sabitliyorum sık iğne ile bir zincir çektim başını doluyorum hemen buraya bakın şurada lila olan yere şöyle batıyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim ve yine aynı şekilde bakın tam şuradan arkadaşlar şöyle net göstermek istiyorum tam şuradan şöyle de göstermek istiyorum tam fıstığın arasından şöyle bakın şuraya tutturuyorum ve sabitliyorum 1 2 3 4 hemen diğer tarafa yani bakın fıstık burada sık iğnem burada sık iğnenin hemen arkadan şöyle yanına batırıyorum ve sabitliyorum şimdi ilk köşemizi yapacağız bir zincir çektim başını bir iki üç kez doladım tığımı ve yine şöyle iki yaprak arasına batırıyorum ve burada önce bir sonra iki iki iki ve iki beşli trabzan yapıyorum bir iki üç kez doladım yine aynı yere battım beşli trabzan yapıyorum bir önce bir çekiyorum sonra iki iki iki üç dört beş tekrar aynı işlemi yapıyorum üç kez doladım tekrar aynı yere battım bir iki üç dört beş araya üç zincir başını üç kez doladım tekrar aynı bölüme battım ve yine beşli bir trabzan yapıyorum üç tane beşli trabzanı buraya yapıyorum bir iki üç dört beş sonuncu yapıyorum ilk köşemizi yapmış olduk Evet bu şekilde olacak bir zincir yine aynı bölüme geçiyorum bakın şöyle ilk araya batıyorum arkadaşlar bakın şöyle burayı şaşırmanızı istemiyorum 1 2 3 4 hemen diğer tarafa geçiyorum fıstığın hemen yanına batıyorum bakın şöyle arkadan sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim yine iki çiçek arasına geldim hemen bakın altta yeşil trabzanım görünüyor zaten oraya batıyorum ve burada ikili trabzan yapıyorum bakın bir e, iki çiçek arasında köşe bir ikili trabzan yapacağız dört tane köşe yapabilmek için tekrar bir zincir ve tekrar aynı şekilde şu fıstığın bir de şöyle göstermek istiyorum bakın şu lila fıstıkların yan taraflarına batırıyorum. 1 2 3 4 diğer tarafa geçtim. Bakın aynı şekilde. Tekrar bir zincir çektim. Bakın buraya yine bakın buraya ikili trabzan yaptım. Buraya yine köşe yapıyorum. Tığın başını doladım. Ve yine şöyle hızlı hızlı yapacağım burayı. Beşli trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane. 
1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı yere. 1, 2, 3, pardon, 4, 5. 3 tanemiz oldu. 3 zincir. Tekrar tığımın başını 3 kez doladım. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci 5 trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son üçüncü yapıyoruz. Bir zincirimi çektim. Ve yine fıstık aralarına batarak bu şekilde devam ediyorum. Bakın köşelerimiz olmuş oldu. Bu şekilde diğer köşeleri de tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Burada başlamıştık. Tekrar bir zincirimi çektim. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine şöyle batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bu sıramız bu şekilde görünecek. Şöyle köşeleri yapmış olduk. Şimdi burada şöyle şunları öne çekip göstermek istiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doluyorum. Hemen ortadaki boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Hemen sık iğne tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Bakın şu iki yaprak arasına şu bölüme iki tane. Bir iki tane ikili trabzan. Başını doladım. Tam ortadaki ikili trabzanın tepesine battım. İkili trabzan. Hemen yanındakine yine iki tane ikili trabzan aynı yere. Bir tane sık iğne tepesine batırıyorum. İkili trabzan. Buralara birer tane. Bir tane buraya battım. İkili trabzan. Bir tane sık iğneye battım. İkili trabzan. Daha sonra bakın burada da bir boşluğum var. Bir ikili trabzan da buraya yapıyorum. Daha sonra bakın önümdeki beşli trabzanlara geldim. Tığımın başını iki kez doladım. Beline doluyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. İki iki inmek çekerek. Başını bir kez doladım. Araya battım. İkili trabzan. Tığımın başını iki kez doladım. Beşli trabzanın beline dolayıp üçlü trabzan yapıyorum. İki iki inmek çekerek. Bir kez doladım araya battım ikili trabzan. Üç kez doladım beline doladım üçlü trabzan ve köşeme geldim. Köşemin içine iki tane ikili trabzan iki zincir tekrar köşemin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını iki kez doladım. Beşli trabzanın beline doladım. Üçlü trabzan. Bir kez doladım. Araya battım. İkili trabzan. İki kez doladım. Ve yine üçlü trabzan yapıyorum. Araya battım. İkili trabzan. Beşli trabzanların beline dolayarak üçlü trabzan. Bu şekilde. Daha sonra hemen bakın şöyle boşluğa bir tane ikili trabzan sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan şuradaki boşluğa bir tane sık iğnenin tepesine bir tane ve şuralara tam iki yaprak iki çiçek arasına iki tane buraya Bir tane ikili trabzan tepesine ve iki tane diğer boşluğa bir tane sık iğne tepesine bir tane önümdeki boşluğa sık iğne tepesine bir tane 
Yine bir boşluğa ikili trabzan ve şu köşede ne yaptıysak bu köşede de aynısını yaparak yani tüm köşelerde aynısını yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar yine sıra sonuma geldim. En son boşluğuma şöyle başını dolayarak battım. İkili trabzanımı yaptım. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir ipimi kesiyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de birleştirme yapabilirsiniz. Eğer çok yoğunluk istemiyorsanız yani şuradaki geçişleri istemiyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Birçok yerde de bu şekilde görmüştüm zaten diğer geçişleri yapılmadan ama tabii ki diğer geçişleri de göstereceğim sizlere. Yine lila rengimi alıyorum. Bir düğüm attım ve hemen şöyle ilk köşemden başlıyorum. Köşeme sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı köşeye batıp ikili trabzan yaptım. Hemen yanında iki tane ikili trabzanım var. Şu ipimi de arada yürüteceğim. Bakın o ikili trabzana iki tane tek tek batıp ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen şurada üçlü trabzanım vardı eline doladım ikili trabzan yaptım başını doluyorum hemen bakın yanında normal trabzan var ve normal ikili trabzan yapıyorum başını doladım şu beline dolanmışa beline doluyorum ikili trabzan yapıyorum normal ikili trabzanın tepesine batırıp ikili trabzan yapıyorum sonuncu bakın ikili e Üçlü trabzanın belime dolanmış ve beline dolayarak ikili trabzan yaptım. Daha sonra şuraya bir tane yapıyorum. Bakın bir tane yaptıktan sonra şuradaki ikinci trabzana başını doladım. Ve tam ortası bakın bir iki üç dördüncünün tam şöyle arka ilmeğine batırıyorum. Şu şekilde önümdeki trabzana bağlıyorum. Şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Şu çiçeğimizi oraya bağlamış olduk. Ve yine son iki trabzan kalasıya kadar ikili trabzanlarımı şöyle hızlıca yapıyorum. Evet. Son iki diyorum daha akılda kalır diye bu şekilde söylüyorum. Saymıyorum. Son iki dediğim şu beline dolanmışa gelene kadar iki tane. Şöyle bakıyorum hemen bir tane daha yapıyorum. Ve bakın iki tane kaldı. Şu beline dolanmışa gelene kadar iki tane kaldı. Başını doladım ve yine bakın 1, 2, 3, 4'üncünün tam arka ilmeğinden aldım. Şu önümdeki trabzanla birleştirip ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra en son trabzana da ikili trabzan yaptım. Ve yine az önce gösterdiğim gibi beline dolanmışa beline dolayarak ikili trabzan. Normal trabzana da normal ikili trabzan. Beline dolanmışa beline doluyorum. Normal trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Başta dediğim gibi ilk de belki birazcık zorlanabilirsiniz. Bakın iki tane trabzanım var. İkisine de normal ikili trabzan yaptım. Ortaya geldim. İki tane ikili trabzan. iki zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan aynı bölüme. Şurayı hızlıca da geçmek istiyorum. Burayı zaten biliyoruz artık. Beline dolanmışa beline doluyorum. Normal trabzana da normal tepesine batırarak ikili trabzan 
yapıyorum elim çok hızlı geliyorsa ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya basıp e, videoyu yavaşlatabilirsiniz videonun çok uzamasını istemiyorum arkadaşlar Evet bakın beline doladım hemen yanındakine bir ikili trabzan yaptıktan sonra hemen başını doladım bir iki üç dördüncünün şöyle arkadan alıyorum ve önümdeki trabzanın şöyle ikisini birleştirip ikili trabzan yapıyorum başını doladım az önce yaptığımız gibi iki trabzan kalasıya kadar diğer tarafa kadar örüyorum ayrıntıları atlamak istemiyorum eminim ki anladınız ama ben yine de şurayı da göstermek istiyorum tekrar bakın şöyle iki tane kalasıya kadar örüyorum bakın iki tane trabzanım kaldı başını doladım ve bir iki üç dördüncünün arka ilmeğine batırdım arkadaki trabzanla birleştirip ikili trabzan yanındaki trabzana da bir ikili trabzan daha sonra beline dolayarak devam ediyoruz arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar ben devam edeceğim sıramın sonuna geldim ilk battığım yere batıp iki tane ikili trabzanımı yapıyorum iki zincir ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapattım bir zincir ipimi kesiyorum dediğim gibi her şekilde kullanabilirsiniz bu şekilde de ve hemen tekrar krem ipime geçiyorum ipime bir düğüm attım herhangi bir şöyle tam köşeden başlamıyorum da şu köşemin yanındaki ilk trabzandan tığımı geçirdim ve ilmeğimi içinden geçirdim şimdi hemen yanındaki trabzan tepesine battım kaydırma yöntemiyle şu şekilde bir geçiş yapıyorum trabzan tepesine battım arkadan ilmeği aldım içine geçirdim az önce yapraklarda yaptığımız şu işlemi yapıyoruz bu şekilde tek tek trabzan tepelerine batarak kaydırma yöntemi yapıyorum bakın ipim arkada bu şekilde köşeye gelene kadar devam edelim köşeme doğru geldim son trabzanıma da kaydırmamı yapıyorum ve burada da zincirlere batıyorum bakın köşelerde de şöyle ikinci zincirime de batıyorum kaydırmamı yapıyorum daha sonra trabzan tepelerine batarak tüm etrafını bu şekilde çerçeveliyorum arkadaşlar hemen şöyle göstermek istiyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıra sonuma gelmek üzereyim yine zincirlerime de aynı işlemi yapıyorum ve burada ilmeğimi uzattım ilk yaptığım şöyle trabzan tepesine batırıyorum ve ilmeğimi arkaya doğru çekiyorum bu şekilde şöyle sıkıca bir zincir çektim ipimi kesiyorum bu sıramı da bu şekilde bitirdik ve geldik son sıramızda son sırada yine mor rengimi aldım artık son sıramız en kolayı zaten sadece trabzanlardan oluşuyor ipime düğümü attım herhangi bir köşeden başlıyorum 1 2 3 zincir çektim başını doladım köşemin içine batıp ikili trabzan yaptım şimdi burada yapacağımız tek şey şöyle yakından göstermek istiyorum arkadaki ilmeklere batıp ikili trabzan yapıyorum bu şekilde tek tek arkadaki şurada bak görünüyor bakın şöyle arkadaki ilmeklere batıp ikili trabzanlarımı 
yapıyorum. Köşeye gelene kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar tam köşeme şu bakın şuradaki ikili trabzana kadar ikili trabzanımı yaptım. Tam köşeme geldim. İki tane ikili trabzan. iki zincir. Tekrar aynı köşemin içine batıp iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Daha sonra yine arka ilmeklere batarak devam ediyorum. Tüm sıramın sonuna gelene kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar tekrar sıramın sonuna geldim. Ve yine ilk battığım köşeye batıp iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. İki zincirimi çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir ipimi kesiyorum ve motifimi artık bitiriyorum. Ve gördüğünüz gibi ortaya muhteşem bir şey çıkıyor. E, bence buraya kadar seyrettiyseniz değdiğini görmüşsünüzdür. Gerçekten birazcık uzun bir video oldu ama gerçekten değecek bir video. Zaten motifler çok büyük olduğu için e, hele hele ben 2 e, milimlik tığ ile ördüm. 3 milimlik tığ ile ördüğünüzde daha da büyük olacaktır. Ben biraz ince tığ kullandım. O yüzden motiflerim 15 e, santim oldu. Ama dediğim gibi daha büyük tığ kullandığınızda daha büyük olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizlere de ayrıntılı bir video olmuştur diyorum ve hemen şöyle tekrar göstermek istiyorum diğer motifi ile alıp kaçtığı için diğerini gösteremiyorum Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle